TR724 sesli köşelerde Bülent Korucu'nun kaleme aldığı Ne Kadardır Bir Komplimanın Ederi Leyla Hanım başlıklı yazısını sunuyoruz. Türk Dil Kurumu kompliman kelimesine iki ayrı açıklama veriyor. Gönül alıcı, söz ve koltuklama. Aslında ikisi de aynı kapıya çıkıyor ama birincisi biraz daha masum duruyor. İkincisinde de abartılı iltifat var ama amaç karşıdakini gaza getirmek. Yol bundan sonra çatallaşıyor ve hedefin niteliğine göre gönül alma ya da koltuklama gerçekleşiyor. Tanınmış iş kadınlarından Alarko Holding Yönetim Kurulu üyesi Leyla Alaton, ihtiyaç hasıl oldukça Tayyip Erdoğan'ı koltukluyor. Bunu ben söylemiyorum, kendi ifadesinin TDK'daki karşılığını yazıyorum. Alaton, önceki gün sabah gazetesine bir mülakat vererek Erdoğan'ı son derece feminist bulduğunu söyledi. Aynı komplimanı daha önce de yaptığını bir toplantıda anlatmıştı. Erdoğan'ın kadınların ihtiyacı olan eşitlikten ziyade eş değer olabilmek yani adalettir. Kadınla erkeği eşit konuma getiremezsiniz, o fıtrata terstir gibi açıklamalarına ilişkin sözleri sorulan Leyla Alaton şöyle konuşmuştu. Politika hakikaten konuşma lüksüm olmayan bir alan. Takdir edersiniz ki hala iş hayatında büyük bir şirketin çalışanı olan, o yüzden politika ile ilgili yorumlardan kaçıyorum. Kadın erkek konusu zaten benim konum. İki sene evvel bir toplantıda o zaman başbakandı kendileri. Ben kalkıp sizi çok feminist buluyorum dedim. Çünkü eşiniz çok güçlü bir kadın. Bu da sizi otomatikman feminist yapar dedim kendisine. Biraz kızarmıştı falan ama sonra bir kompliman olduğunu anladı. Hakikaten bir kompliman olarak bunu söyledim. Sabahtaki röportajda aynı iltifatları tekrar eden cümle arasında büyük bir yatırım yaptığını, teşvik aldığını ve açılışa Erdoğan'ın geleceğini öğreniyoruz. Yani koltuklamanın gerekçesi de sır değil. Alaton'u komik duruma düşüren sadece Erdoğan'ın bu feministler var ya diye başlayan ve feminizmi yerden yere vuran nutukları değil. Aileye mensup kadınların reise paralel görüşleri de değil. Asıl sorun Alaton'un örnek verdiği kadınlardan hiçbiri kendi ayakları üzerinde durmuyor. Erdoğan isminin gölgesinde var olabildiklerini hepimiz biliyoruz. Kadınların dışındaki isimlere de baktığımızda sonuç değişmiyor. Hangi birikim ve donanımla oğul Bilal ülkenin yarısının tapusunu üzerine geçirebiliyor? Havaalanında başbakan protokolüyle karşılanıyor. Damat Berat Albayrak'a övgüler dizen holding patronları normal şartlarda orta kademe bir yönetici yaparlar mıydı? İnsanlar baktığında Erdoğan'ın etrafında güçlü değil sadece torpilli insanlar görüyor ve biz buna kısaca hanedan diyoruz. Tıpkı Saddam'ın ya da İslam Kerimov'un ailesi gibi Alaton'un tezi Erdoğan'a uymadığı gibi verdiği örnekler de kendisini tekzip ediyor. Amerika'da okurken elinde çantayla kemer satarak hayatını kazanmaya çalışmış ve babasının holdinginde işe yönetici asistanlığıyla başlamış birinin bunu görmemesi mümkün mü? O halde bütün mesele koltuklama. İyi bir pazarlamacı olan Leyla Hanım'ın feministliğinin de en azından bir kısmının pazarlama olduğunu düşünüyorum. Bu kanaate şu sözlerinden kapıldım. Bir adamın da nelerle uğraştığı, ne tip problemler çektiğini ancak çalışan kadın anlayabilir. Çalışmayan biri anlayamaz. Ne olur? Gittikçe ipler kopuyor. Sekreter daha iyi anladığı için o tarafa gidiyor adam. Yani sekreter her gün görüyor ne çektiğini. Onun için yani orada bir anne dili konuşabilmek lazım. Biraz direkt konuşurum biliyorsunuz. Biraz patladım ama kimse alınmasın. Bu bir gerçek, natural, doğal, olağan bir şey. Ondan sonra niye? Niye gitti oluyor? İşte bundan gitti. Ben mi çok kötücül düşünüyorum? Bu sözlerde sekreterlere potansiyel metres bakışı ve aldatmayı maruz gösterme çabası yok mu sizce? İşin ilginç yanı o da eşinin kendisini iş yerindeki biriyle aldattığını iddia ederek boşanma davası açtı. Sabahtaki mülakatta en şaşırdığım bölümse başından beri başörtüsünü desteklediğini iddia etmesi. Yıllar önce konuşmacı olarak Amerika'da katıldığım bir panelde Türk kadınının ne kadar güçlü ve üretken olduğunu anlattığımda bir dinleyici Türkiye'de başörtülü kadınların sayısı artıyor bunun için ne düşünüyorsunuz diye sormuştu. Ben de başını kapatmak beynini kapatmak anlamına gelmez kimsenin tercihine karışamazsın diye cevaplamıştım. 
Ben size başka bir panel anlatayım. Yıl 2007 ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanat'ın E Muhturası'nın zemin etülünün yapıldığı günler. Bir yandan da Türkiye-Malezya olur mu tartışmaları yaşanıyor. Kadın Girişimciler Derneği'nin düzenlediği aynı başlıklı toplantıda söz alan Alaton, başörtüsü yasağını eleştiren konuşmacıyla tartışarak salonu terk ediyor. Profesör Doktor Fatma Gül Berktay'ın üniversitede başörtüsü yasağının yanlış olduğu yönündeki sözlerine sinirlenerek ayağa kalkan Alaton, ''Duyduklarımda çelişki mi görüyorum? Hem ataerkil baskıdan dolayı örtünme olayı var, hem de üniversite döneminde genç, aileye bağımlıdır. Hayatıyla ilgili veri C kararda ne kadar bağımsız olabilir? Gençlerin son kalesi üniversite. Demokrasi bağlamında kendi kararlarını kendileri versinler diyorsunuz. Ben burada bir çelişki görüyorum. Kendi paralarını kazandıktan, ekonomik özgürlüklerini sağladıktan sonra kapanıp kapanmayacaklarına karar versinler. Mesele paradır. Özgürleşsin, neye karar verecekse versin. Berktay'ın biz bu gençlere oy hakkı veriyoruz ayrıca bu kadınların belli bir kısmı sadece örtünerek evden çıkabiliyor demesi üzerine Alaton oyu babasından gizli istediği yere atabilir mesele paradır Türkiye'de para getirdikten sonra kız bilmem ne olsa kabul görüyor rica ederim diye konuştu ve toplantı bitmeden salonu terk etti. Hatta Leyla Hanım'ın başörtüsüne karşı layık pankartlar eşliğinde yürümüşlüğü bile vardır. İsteyen arşivlerden bulabilir. E, artık Erdoğan'ın feministliğinin iddia edildiği bir yerde Alaton'dan da başörtüsü mücahidi çıkar diyor Bülent Korucu TR724'deki köşesinde. Müzik